പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അൾജിബ്ര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോർണറിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്ന എസ് എൽ സി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മാത്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യ പാർട്ട് പാർട്ട് വൺ നിർബന്ധമായി കാണുക അതിനുശേഷം മാത്രം പാർട്ട് ടു കാണുക പാർട്ട് വണ്ണിന്റെ ലിങ്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ നൽകാം ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ ആദ്യ പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എട്ടാം പദം അറുപത് പന്ത്രണ്ടാം പദം എഴുപത്തി ആറാണ് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എട്ടാം പദം അറുപത് പന്ത്രണ്ടാം പദം എഴുപത്താറ് എയ്ത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ടേം ഇസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കാണണം ഇപ്പൊ എട്ടാം പദത്തെ നമ്മൾ എക്സ് എട്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുക എക്സ് എട്ട് എത്രയാണ് എന്നിട്ടുള്ളത് അറുപതാണ് പന്ത്രണ്ടാം പദത്തെ നമ്മൾ എക്സ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കാണിക്കും പന്ത്രണ്ടാം പദം എത്രയാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സമയത്തെ പദങ്ങൾ തന്ന പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം പദവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ടാണ് പദം പന്ത്രണ്ടാം പദം അതിൽ നിന്ന് എട്ടാം പദം അറുപത് കുറക്കുന്നു ഹരിക്കണ സ്ഥാനങ്ങൾ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടും എട്ടും ആണ് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറക്കുക അതേ ഓർഡറിൽ കുറക്കുക അപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ച് എട്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നാല് കിട്ടും ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് എന്ന് ടി കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് പി സമാന്തരക്ഷണിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം പദങ്ങൾ എഴുപത്തിരണ്ടും അറുപതും ആണ് അപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറക്കുന്നു താഴെ സ്ഥാനം പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറക്കുന്നു അപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് അറുപത് പന്ത്രണ്ടാണ് താഴെ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് നാലാണ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ബൈ ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം ആയി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സി ബി പാർട്ട് ചോദ്യം ആദ്യ പദം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യ പദം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം സുമാദർശനുടെ ഒന്നാമത്തെ പദത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആദ്യ പദം അസംഖ്യ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമ്മൾ ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയും തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് എട്ട് എട്ടാം പദം അറുപത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം പദം എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്ത്ത് ടേം സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ടേം സെവൻറ്റി ടു പിന്നെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എത്രയാണ് ത്രീ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ത്രീ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സമാന്തര ശ്രേണിൻ്റെ ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം എങ്ങനെ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള കാര്യം എട്ടാം പദവും ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം പദവും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പദത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യ പദം കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടാൻ എക്സ് വൺ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നറിയോ എട്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് എക്സ് എട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഡി അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്നാം പദമാകും നമുക്കറിയാം ഓരോ പദങ്ങൾ ഓരോ ഡി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത പദമാണ് കിട്ടുക അപ്പം എട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഡി കുറച്ചാൽ ഏഴിലെത്തും വീണ്ടും ഒരു ഡി കുറച്ചാൽ ആറിലെത്തും വീണ്ടും ഒരു ഡി കുറച്ചാൽ അഞ്ചിലെത്തും അങ്ങനെ ഒന്നിലെത്താൻ എട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിലെത്താൻ എത്ര ഡി കുറച്ചാൽ മതി ഏഴ് ഡി കുറച്ചാൽ മതി ഏഴ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം എട്ടാം പദം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അറുപതാണ് അപ്പം എയ്ത്ത് ടേം എട്ടാം പദത്തിൻ്റെ ഇവിടെ അറുപത് കുറക്കാം മൈനസ് ഏഴ് ഡി ഡി എത്ര നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മൂന്ന് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അറുപത് മൈനസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എട്ടാം പദം അറുപതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഡി അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാൽ അതായത് ഏഴ് മൂന്ന് ഡി എല്ലാം തുല്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറക്കുക അപ്പൊ ഒന്നാം പദത്തിലെത്തും ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം പദത്തിൽ ഒന്നാം
ഓക്കെ ശ്രേണി എഴുതാൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒന്നാം പദം കയ്യിലുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് സി ബി പാർട്ട് നമുക്ക് ആദ്യ പദം ഒന്നാം പദം ഫസ്റ്റ് ടേം മുപ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടി എ പാർട്ട് നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എത്ര കിട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി ശ്രേണി എഴുതാൻ സിമ്പിളാണ് ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ശ്രേണി എഴുതാം ആദ്യ പദത്തോട് ആ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടി കൂട്ടി പോയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ടേമിനോടൊപ്പം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മുപ്പത്തി ഒൻപതിനോടൊപ്പം മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആണ് ആദ്യ പദം അതിനോടൊപ്പം മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനോടൊപ്പം മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പിന്നെ നാൽപ്പത്തെട്ട് എക്സെട്ര മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പൊ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിതമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണ് തേർട്ടി നയൻ കോമ ഫോർട്ടി ടു കോമ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇതാണ് സമാന്തര ശ്രേണി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഡി പാർട്ട് ചോദ്യമാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ ഡി പാർട്ട് ചോദ്യം നൂറ്റി ഒന്ന് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ശ്രേണിയിലെ പദം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെയെല്ലാം പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ടരിച്ച ശിഷ്ടം തുല്യമായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെയെല്ലാം പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ടരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം തുല്യമായിരിക്കും ടേംസിനെ എല്ലാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ സെയിം ആയിരിക്കും സെയിം റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ടേംസിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത്തി ഒൻപതിനെ പൊതുവ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കൊണ്ടരിക്കുക മുപ്പത്തൊമ്പതിന് മൂന്ന് കൊണ്ടരിച്ചാൽ മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ മൂന്ന് പതിമൂന്ന് തവണയാണ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ പതിമൂന്ന് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത് ശിഷ്ടമാണ് റിമൈൻഡർ ആണ് റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് മുപ്പത്തൊമ്പതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ പൂജ്യം ആയിരിക്കും കാരണം മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ മൂന്ന് പതിമൂന്ന് തവണയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടുക നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് അരിച്ചാലും അത് തന്നെ ഇനി നൂറ്റി ഒന്ന് ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നൂറ്റി ഒന്നിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ടരിക്കുക നൂറ്റി ഒന്ന് അരിക്കണം മൂന്ന് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരും നൂറ്റി ഒന്നിനകത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്നുകളാണുള്ളത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരും ശിഷ്ടമായിട്ട് എത്ര വരും ഇഷ്ടം രണ്ട് വരും കണ്ടോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് അപ്പൊ ശിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ വരിക രണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ശിഷ്ടവും തുല്യമല്ല കാരണം ശ്രേണിയിലെ പദമാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ടരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടണം കാരണം ഇതിലെ പദങ്ങൾ പൂജ്യമാണ് ഇഷ്ടം തരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ടരിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇഷ്ടം എത്രയാണ് കിട്ടിയത് രണ്ടാണ് കിട്ടിയത് ശിഷ്ടം കിട്ടിയത് രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തോ പറയാം നൂറ്റി ഒന്ന് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമല്ല നോക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി എക്സാമുകളിലും എസ് എൽ സി എക്സാമുകളിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ ഇഷ്ടം പൂജ്യം തരുന്നു പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ നൂറ്റി ഒന്നിനെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് കൊണ്ടായിരിച്ചപ്പോൾ ഇഷ്ടം രണ്ടാണ് തന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്രേണിയിലെ പദമല്ല ആര് നൂറ്റി ഒന്ന് ശ്രേണിയിലെ പദമല്ല ഈ പാർട്ട് ചോദ്യം ഈ ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ പടമല്ല രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അറുപതാകുമോ ഈ ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അറുപതാകുമോ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനി ടു ടേംസ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനി ടു ടേംസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ അധ്യായ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പാർട്ട് ഒന്നിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങളുടെയും വ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ വ്യത്യാസം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതോ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അറുപതാണ് അപ്പൊ ഇത് അറുപത് ആണോ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് പൊതുവ്യത്യാസമായ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്കൂ അറുപത് ആയിരിക്കണം മൂന്ന് ഇരുപത് പോയിന്റ് വരുന്നില്ല ഇഷ്ടം വരുന്നില്ല അതിനർത്ഥം എന്താണ് അറുപത് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പി